சார் குட் மார்னிங் ஸோ இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அயன் மேக்கிங் அவோட பேசிக் ப்ராசஸ் என்ன என்னென்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன அப்புறம் எதனால் அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் படிக்கிறோம் நம்மளோட கண்ட்ரி அந்த எந்த எதுக்காக இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் வாட் இஸ் அ பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் அண்டு இதில் என்ன நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் சிலபஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ரைட் ஸோ so these are the books uh, you can refer for this subject uh, iron making process okay well, iron making subject ku vandu is the moon books me you can refer it is available in the internet also uh, probably ak biswas vandu irukad nu nenikira but i have e books of uh, thukari and ahindar ghosh okay well, so and uh, இந்த ரெண்டு புக்கோமே என்கிட்ட இருக்குது இது வந்து இருக்கான்னு பார்க்குறேன் பார்த்து நான் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அதில் வந்து நான் இது பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ யூனிட் ஒன் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் பேர்டன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட் ஸோ கம்மிங் டு த பாயிண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரைட் இம்பார்ட்டன்ட் மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ரா மெட்டீரியல் இஸ் அயன் ஓட் ரைட் உனக்கு பிளாஸ் ஃபர்னேஸ் அந்த ஒரு ஃபர்னேஸ் உள்ளது தான் இந்த ரா மெட்டீரியல் எல்லாமே போட பாருங்க சரியா ஸோ இந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து குவாலிட்டியாக வச்சுக்கிறீங்களோ இல்லை குவாலிட்டியான ரா மெட்டீரியல்லாம் வந்து ஊட்டின் சார்ஜ் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூ வில் கெட் த ப்ராடக்ட் அஸ் குட் குவாலிட்டி ரைட் இந்த இன்புட்லாம் என்னென்னு தெரியும் அவுட் புட்லாம் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் சரியா ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் எப்போயுமே இன்புட் தான் ரைட் ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அயன் ஓர் நம்ம அயன் ஓர் நிறைய டைப் ஆஃப் அயன் ஓரை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா so i have discussed in the last class there are different types of iron ore oxides are kala sulfates are kala carbonates la kuda irukla so one of our name la irukku seriya not only for iron nare metals ku and the ore ku or pair irukku seriya iron undu hematite magnetite adala undu irukku so oxides la mattum da and iron ore form undu adoda iron content undu nare percentage adhigama irukku okay va so that is why we choose only oxides iron ore okay iron ore oxides okay adle specific ah hematite fe2o3 nu solluvanga magnetite paathna fe3o4 nu solluvanga seriya so hematite la vandu konjam vandu or reason irukke hematite vandu namm vandu use pannalam nu adha reason na appi nadu solla right even if you compare with the magnetite அயன் கண்டென்ட் வந்து அதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபி மெட்டலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி நைன் இருக்கா ஒரு ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் ரைட் தட் இஸ் நம்ம ஆக்சுவலாக இந்தியன் கண்ட்ரியில் வெறும் செவன்டி தான் இருக்குது ஒருனா செவன்டி நைன் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி குட் குவாலிட்டி வந்து செவன்டி நைன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக எயிட்டி பர்சன்ட் ஆகும் ஓகே மேக்னடைட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ இருக்கும் ஓகேவா பட் ஸ்டில் வி யூஸ் ஹேமடைட் அதுக்கு உண்டான ரீசன் இருக்குது Uh, try to get the answer in the next class. Yeah, hematite, why is uh, magnetite is not preferred in iron ore process, iron making process, even though it has high, high metallization, okay? So, yeah, iron is not the same thing. Arunna is the same thing, 5% of the same thing. This is all the approximate stuff. இதெல்லாம் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஒரு ஒரு சின்ன கல் எடுத்து நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணி இந்த கெ கெமிக்கல் லேப்லாம் வந்து இது பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கும் அலுமினா இவ்வளோ இருக்குது எஸ்ஐ ஓட்டு இவ்வளோ இருக்குது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னது திஸ் ஆர் ஆல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஸோ வென் மீ புட் திஸ் அயன் ஓர் இன்சைட் த பிளாஸ் பண்ணேஸ் இதெல்லாமே தான் வரும் ஸோ அயன் ஆக்சைட் மட்டும் போடுற மாதிரி இல்லை ஓகேவா அலுமினாவும் போடுறீங்க எஸ்ஐ ஓட்டும் போடுறீங்க இதனால தான் உங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்லாக் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் நிறையா ஆக்சைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் கால்சியம் கார்பனேட் அதில் என்ன இருக்கணும் மேக்சிமம் சிஎஸ்இஓ த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கணும் அதில் சிஏஓ அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் அலுமினா பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் எஸ்ஐ ஓட்டு இந்த அலுமினா எஸ்ஐ ஓட்டு இன்னும் ஓட்டுட்டா சில இதெல்லாம் பாஸ்பரஸ்லாம் பி டூ ஓ ஃபைவ் வரும் ஓகே பி டூ ஓ ஃபைவ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இந்த த ஸ்பெசிஃபிக் ரா மெட்டீரியல்லே இருக்குது ஓகே ஒரு கல் எடுத்தோம்னா அதை அனாலைஸ் பண்ணால் இது எல்லாமே இருக்கும் கெமிக்கல் காம்பிஷன் எல்லாமே இருக்கும் சரியா ஸோ கோக் அதே மாதிரி கோக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்பன் ஆஷு எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் கோக் இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன் நேச்சர் டைரெக்ட்லி கோல்லேருந்து எடுத்து 
உனக்கு வந்து கோப்பம் வந்து உணவு சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ஸ்டெப்ஸ் எந்த நீ ஸ்டீல் பிளான் போனாலுமே சரி இது தான் நடக்கும் ஓகேவா ஒரு ஒரு அயன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் பிளாஸ்பர்னஸ் ப்ராசஸ் அயன் மேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு ரைட் ஃப்ரம் மைனிங் கம்பெனி விட்டு வெளியில் போனால் மைனிங் நடக்கும் சரியா சில சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களே மைனிங்லாம் வச்சுருக்காங்க ரைட் டாட்டா இதெல்லாம் வந்து அவங்களே மைன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா டாட்டா மைன்ஸ்லாம் இருக்குது பெரிய பெரிய கம்பெனி அதெல்லாம் வந்து அவங்க வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ஸு டிகிங் த ஓர்ஸ் அயன் ஓர் மைனிங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அயன் ஓர் இருந்தாலும் சரி கால்சியம் கார்பனேட்டாக இருந்தாலும் சரி கோ கோல்னாலும் சரி எல்லாமே மைனிங் பண்ணி அவங்க எடுக்கிறாங்க அதை எடுத்து கொண்டு வந்து எங்கே கொண்டு வராங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் ஹேண்டிலிங் சிஸ்டம் ஓகேவா இந்த ரா மெட்ரி ஹேண்டில் சிஸ்டத்தில் தான் வந்து எல்லாம் வந்து குடன் குடனாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து எல்லாமே கொட்டுவாங்க லாரியில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொட்டிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த நேச்சரில் இருக்கிற ஜென்ரல் ஸ்டேட் பிளான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நிறைய லாரிஸ்லாம் போயிட்டுருக்கோம் பட் அது ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வந்து உள்ளே வந்து கம்பெனியில் கொட்டுவாங்க சரியா ரா மெட்ரியல் ஹேண்டிங் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கும் அது டிஃப்ரெண்ட் பேரில் கூட இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ரா மெட்டீரியல் கொண்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து பிளாஸ் ஃபர்னிஸில் போட மாட்டாங்க இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நடுவில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஓகேவா ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பண்ணிவிட்ட அப்புறம் தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இதுக்குள்ளே பிளாஸ் ஃபர்னிஸ்குள்ள அதெல்லாம் நடக்கும் அது சைடில் இங்கே நீங்கள் கோல் கொண்டு வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்து கோப் மேக்கிங் அது பண்ணுவாங்க கோப் மேக்கிங் அது வந்து கோப் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுவாங்க சரியா இதெல்லாம் பண்ண அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து ஹாட் மெட்டல் ஆர் பிகேன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியா ஸோ ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்தா ட்ரெஷிங் கிரைண்டிங் வாஷிங் செப்பரேஷன் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மினரல் செப்பரேஷன் எல்லாமே பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண இதெல்லாம் பண்ணால் என்ன சார் ஆகும் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் பண்ணாமல் அப்படியே டைரெக்டாக போட்டால் பிளாஸ் பண்ணிஸில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம்ல பிளாஸ் பண்ணிஸில் போடுறதுக்கு சில ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வேணும் ஓகேவா அதாவது சொல்கிறது அது அது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மூணு இதை இம்பார்ட்டன் ரா மெட்டல் இல்லாமல் நம்ம செக் பண்ணணும் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் கெமிக்கல் டெஸ்ட் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க அதோட சைஸ் சைஸ் வந்து மெஷர் பண்ணணும் சைஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் தானே பிளாஸ் பர்னைஸில் ஐ மீன் சைஸ் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் ஏன் நான் சொல்லியிருந்தேன் பிகாஸ் வி நீட் டு மெயின்டைன் வாட் பெருமியபிலிட்டி பெருமியபிலிட்டி நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் கேப்ஸ் பிட்வீன் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அந்த கேஸ் பிட்வீன் ரா கேப்ஸ் பிட்வீன் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஏன் வேணும்னா இந்த சப்ளை ஆஃப் கேஸஸ் என்ன கேஸ் வந்து சப்ளை ஆகும் சிஓசிஓ டூ கேஸஸ் கீழேருந்து சிஓசிஓ டூ கேஸஸில் மேலே அப்படியே வரும் த்ரூ ரா மெட்டீரியல் கேப்ஸ் அப்போ தான் வந்து அந்த கேஸுக்கும் ரா மெட்டீரியலுக்கும் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்தால் தான் அந்த கல் வந்து உருகும் மெல்ட் ஆகும் மெல்ட் ஆனால் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து மெல்ட் ஆகி உனக்கு ஹார்ட் மெட்டலாக கிடைக்கும் ஸ்லாக் ஆகும் சரியா ஸோ ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தே வில் டெஸ்ட் லைக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் ரைட் அண்ட் யுவர் சைஸ் எல்லாமே பார்ப்பாங்க கெமிக்கல் டெஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அயன் ஓரில் என்னென்ன அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதில் சப்போஸ் அயன் மெட்டலைசேஷன் அயன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரெடியூசிங் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கணும் இது ரெடி ரெடியூசிங் ரேட் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபர்னைஸ் மாதிரி வச்சுருவாங்க அந்த ஃபர்னைஸ்குள்ள ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன கல் மட்டும் வச்சுருவோம் அயன் ஓர் கல் அயன் ஓர் ரா ஒரு கேப் வழியாக தே வில் சப்ளை சிஓ கேஸ் ஓகேவா அந்த சிஓ கேஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் சப்ளை பண்ணிட்டு வெளியில் வர கேஸ் சிஓவாக வருதா இல்லையா எவ்வளோ வருது உள்ளே போனது அப்படியே வெளியில் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ரிடக்ஷனே நடக்கலன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட்டெல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க ஸோ வி ஹாவ் டெஸ்ட் அந்த புக்கில் துக்கரி புக்கில் இருக்கும் ஹிந்து கோஷில் வந்து இருக்கும் ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டீச் ஆர் டெல் யூ அபவுட் வாட் ஆர் ஆல் த டெஸ்ட் ஃபார் ஐன் ஓர் ஃப்ளா இதுக்கு ஃப்ளக்ஸுக்கு கோக்கெலாம் நான் சொல்ல போகிறதில் யூ யூ கோ
சரியா ஒரு டென் எம்எம் டயா இருக்கிற ஒரு கோக்கு ஒரு ஒரு சி ஒரு டூ மீட்டர்ஸ் ஹைட்லேருந்து போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கீழே அது கீழே வந்து விடும் போது உடையும் 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 கூட இருக்கும் சரியா உடையிற பீஸ் வந்து என்னென்ன சைஸில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் உடஞ்சி போன பீஸை வந்து லெஸ் தென் ஃபைவ் எம்எம்மா கிரேட்டர் தான் டென் எம்எம்மா அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நல்ல குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் சூஸிங் ஆர் சார்ஜிங் தட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பிஃபோர் த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் ரைட் ஸோ ஹாவ் டு டூ ஆல் திஸ் டெஸ்ட் பிஃபோர் சார்ஜிங் இன் டு த பிளாஸ் ஃபர்னஸ் ரைட் ஐநூறு கால்சியம் கார்பனேட் கோக்கக் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று விட்டுட்டேன் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன முக்கியமானது வந்து மினரல் பெனிஃபிஷியேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஓகேவா நான் அடுத்த கிளாஸாக சொல்கிறேன் டேரெக்டாக நம்ம சார்ஜிங் இது ஒரு போக மாட்டேன் நான் பிளாஸ்மனைஸ் ப்ராசஸ் போக மாட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மினரல் பெனிஃபிஷியேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அது வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் கம்ஸ் அண்டர் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரைட் மினரல் பெனிஃபிஷியேஷன் ப்ராசஸ் என்னென்னா Uh, you have to benefit from the minerals. எதனால் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம சொன்ன இல்லை க்ரஷிங் கிரைண்டிங்லாம் பண்ணும் போது என்ன வேணால் சில இதெல்லாம் பவுடர்ஸ் எல்லாம் வெளில போகும் ரைட் இப்போ ஐநூறே நீங்கள் க்ரஷ் கிரைண்டிங்லாம் பண்ணிங்கன்னா நிறைய தூளாக போகும் அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒன்சர் ஹலோ நான் கிளாஸில் இருக்க நான் அப்புறம் பேசுவேன் நான் அப்புறம் பேசுவேன் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு சாரி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஐநூறு பற்றி எதை சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ மினரல் பெனிஃபிஷியேஷன் ரைட் ஸோ சில க்ரஷிங் கிரைண்டிங்லாம் ஐநூறுலாம் ஐநூறு ராக் வந்து நீ வந்து அந்த கலெல்லாம் உடைக்கும் போது என்னென்னா சின்ன சின்ன தூளாக போயிடும் ஐநூறு ஃபைன்ஸ் ஃபைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பவுடர்ஸ் ஃபைன்ஸ் அதெல்லாம் பறக்கும் சில அதெல்லாம் வந்து செட்டில் ஆகிடும் அப்படி ஆனால் தட் இஸ் ஆக்சுவலி லாஸ் ஓகேவா அதை எப்படி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த மினரல் பெனிஃபிஷியேஷன் ப்ராசஸ் சரியா ஸோ அதெல்லாமே எல்லாமே இட் கம்ஸ் அண்டர் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரைட் ஸோ கம்மிங் டு த பிளாஸ் ஃபர்னேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் சரியா இட் இஸ் அ லாங்கிடியூடனல் க்ராஸ் செக்ஷன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகேவா இது எல்லாமே ரவுண்டாக இருக்கும் டயா ரைட் ஸோ டாப் மோஸ்ட் போர்ஷன் வந்து த்ரோட் தொண்டைன்னு சொல்லுவாங்க த்ரோட் த்ரோட் ரைட் இட் இஸ் அ த்ரோட் மேலே வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் வால்வ்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க வால்வ்ஸ் இருக்கும் அந்த வால்வ் ஓப்பன் பண்ணால் தான் மேலேருந்து வந்து கீழே வந்து விழும் சரியா த்ரோட் ஒரு பர்டிகுலர் டயமெண்ட் இருக்கும் பாருங்க கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் இப்படி இந்த இன்க்ளைண்டாக இருக்குது அண்ட் ஹியர் ஓகே த்ரோட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் போர்ஷன் ரைட் இங்கே தான் வந்து வெளியில் போகிற கேஸ் போகிற ஒரு எக்ஸிட்டும் ஒன்று இருக்கும் ஆஃப் டேக் கேஸ் ஆஃப் டேக் ரைட் ஸோ ஸ்டாக் இந்த பெரிய ஜோன் இருக்கும் த்ரோட்டுன்றது ஒரு சின்ன பார்ட் தான் ஓகே அது ஜோனில் வராது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் யோ கிளாஸ் ஃபர்னிச்சர் ஸோ ஸ்டாக் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஜோன் பை வால்யூம் இட் இஸ் என்ன பெருசாக இருக்குது பாரு ஸ்டாக் இஸ் த மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் வால்யூம் ஃபார் த பிளாஸ் ஃபர்னிச்சர் ஸ்டாக் ஆர் ஷாஃப்ட் ரெண்டு எது வேணால் சொல்லலாம் ஸ்டாக் ஆர் ஷாஃப்ட் திஸ் திஸ் ஜோன் இஸ் கால் ஷாஃப்ட் ஆர் ஸ்டாக் இதில் தான் மேஜர் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கணும் இங்கே நல்லா நடந்துச்சுன்னா இங்கே அடுத்தடுத்து இருக்கிற ஜோன் பேரில் இருக்குது பாருங்க பெல்லி அண்ட் போஷ் அண்ட் ஹெர்த் ஓகேவா இது நடுவில் டியோர் டியோர்ன்றது ஒரு பைப் ஓகேவா இது என்ன பைப் சார்னு நம்ம காமிக்கிறேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்காது இது கட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ரைட் ஸோ இது ரெண்டே பைப் இல்லை சுற்றி இது பின்னாடி ரெண்டு மூணு பைப்பு இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பைப்ஸ் நிறைய பைப்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணும் ஓகேவா ஸோ டியோர் டியோர் ஜோன் ஹெட் ஜோன் போஷ் பெல்லி ஸ்டாக் இதெல்லாம் தான் ஜோன்ஸ் ஆஃப் யுவர் பிளாஸ் பண்ணியர்ஸ் நம்ம செகண்ட் ரவுண்டில் என்ன படிப்போம்னா என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த ஜோனில் எப்படி எப்படி நடக்குது ஏன் நடக்குது அப்படி நம்ம எப்படி வந்து இது பண்ணணும் அது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம படிக்கிறோம் அந்த செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கிறது ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் யுவர் பிளாஸ் ஃபர்னஸ் ஐன் மேக்கிங் ரியாக்ஷன்ஸ் சரியா ஸோ ஹைட் ஆஃப் த இன்னர் வால்யூம் ஹைட் ஆஃப் த டோட்டல் வால்யூம்லாம் இதை இதே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரைட் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன் ஜோன்
ஏன்றது நான் சொல்கிறேன் ப்ராசஸில் வரும் சொல்கிறேன் ரைட் மேலேருந்து கீழே வர 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 டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஏன்னா மேலே வந்து டெம்பரேச்சர்லாம் இருக்காது ஏன்னா கேஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுறது எல்லாமே இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா அதனால தான் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் ஓகே ஹெர்த் ஜோன் இந்த ஒரு தொட்டியமாக இருக்குது பாருங்கள் ஹெர்த் ஜோன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட்டு டேங்க்ஸ் டேங்க் மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் தான் வந்து செட்டில் ஆகும் ஹாட் மெட்டலும் உங்களோட ஸ்லாக் எல்லாமே செட்டில் ஆகும் ஓகேவா கண்டினியூஸாக போகிட்டே இருக்கும் விடுத்துட்டே இருப்பாங்க போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா இந்த பக்கத்தில் ஒரு டேப் இருக்கும் டேப் ஹோல் இருக்கும் ஒரு ஓட்டமாக இருக்கும் மேலேருந்து ஒரு ஓட்டை வந்து ஸ்லாக் எடுக்கிறதுக்கு கீழே ஒரு ஓட்டம் இட் இஸ் உனக்கு ஹாட் மெட்டல் எடுக்கிறதுக்கு சரியா திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ஜோன்ஸ் ஆஃப் யுவர் கிளாஸ் ஃபங்கர்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸ்டாக் ஜோன் பெலி ஜோன் டெட்மேன் ஜோன் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் கம்பஷன் ஜோன் ரைட் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ் ஆஃப் யுவர் கிளாஸ் ஃபங்கர்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஸ்டாக் லேண்ட் ஸ்டாக் லேண்ட் என்னது த்ரோட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் கேஸ் எல்லாம் வெளியில் போயிடும் என்னென்ன கேஸ் போகுது பாரு கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் சில கேஸஸ் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல் தான் சிஓசி ஓட்டோ இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் இன் கிளாஸ் ஃபனர்ஸ் பட் இட் இஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கன்சியூம்டு பை த ராங் டெஸ்ட் சில இதெல்லாம் வந்து எஸ்கேப் ஆகி வெளில போகணும் ஓகேவா அதனால நான் என்ன பண்ணணும் கிளாஸ் ஃபனர்ஸில் நடக்கும்போது ப்ராசஸ் நடக்கும்போது மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் தெர் ஆர் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் ஃபார்மிங் இன் சைட் ரைட் அதில் சிஓசி ஓட்டோலும் அது இம்பார்ட்டண்ட் அது வந்து நிறைய வெளியில் போகக்கூடாது அதனால் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் வெளியில் வர கேஸில் எவ்வளோ சிஓசி ஓட்டு இருக்குது நம்ம செக் பண்ணணும் அதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்ன ரேஷியோ சொன்னோம்னா சிஓ பை சிஓ டு ரேஷியோ சிஓ பை சிஓ டு ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சிஓ பை சிஓ டு ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியில் போகிறது வந்து அதிகமாக ஏற்றக்கூடாது கம்மியாக இருக்கும் சரியா ஸோ பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இந்த இடத்துல இந்த ஜோனில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரும் போக போக அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் கம்மியாகிடும் நீங்கள் வந்து கம்மியாகும் டியூஸ் ஒன் கீழே எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் ரைட் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பாசிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாசிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் த பிளாஸ் ஃபார்மேஸ் சரியா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து தான் உனக்கு வந்து நடக்குது இதை தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரம் ரியாக்ஷன் நடக்குது தீஸ் ஆர் ஆல் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆர் கன்சிடர் ஃபார் த பிளாஸ் ஃபார்னஸ் ஐ அண்ட் மேக்கிங் ப்ராசஸ் சரியா ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேர்டன் வீ வில் சி ஒன் வீடியோ ரைட் ஒன் செகண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த பிளாஸ் பனேஸ் இதெல்லாம் இது தான் பைப் ஆக்சுவலாக இந்த பைப்பில் ஒவ்வொரு பைப்பும் கனெக்ட் ஆகிருவார் ஒரு நிமிஷம் இதெல்லாம் நிறைய பைப்ஸ் ஆக்சுவலாக நிறையா இருக்குது இங்கே இங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் பிளாஸ்டவ்லேருந்து ஒரு பைப் வரும் இப்போ இந்த கனெக்ஷன் இல்லை ஆக்சுவலாக இங்கே ஆக்சுவலாக ஒரு கனெக்ஷன் வரும் அதில் தான் இது இதுக்குள்ளே தான் ஃபுல்லாக ஏர் சப்ளை இங்கேருந்து ஒரே கனெக்ஷன் தான் ஏர் சப்ளை ஹாட் ஏர் வந்து இதில் சப்ளை பண்ணி விட்டுவாங்க சப்ளை பண்ணால் ஒவ்வொரு பைப்லேயும் போகும் இப்படி 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 ஓகேவா பாட்டமில் போகுது வேறு எந்த இடத்துல போகும் ஸோ கீழே போய் உனக்கு வந்து ஏர் வந்து பிளாஸ்ட்டை கொடுப்போம் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் வந்து இது பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அப்படியே உள்ளே போனீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட் இஸ் இஸ் ரெஃப்ராக்டிஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இந்த மாதிரி தான் கல்லுக்கல்லாக ஐ மீன் ரெஃப்ராக்டிஸ் பிரிக்ஸ் ஒவ்வொரு ஜோன்லையுமே ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து இருக்கும் சரி மேலே கீழே மேலே இது ரைட் ஸோ யூ கேன் சி ஹியர் த டிஃப்ரெண்ட் ஜோன் இது பாருங்கள் கட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷேப் தெரியுது ஓகேவா வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஜோன் ஸ்டாக் சொல்லியிருக்கேன் இதில் எப்படின்னா நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறது மொத்தமாக எல்லாம் கொட்டிட மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஐநூறை போடுவோம் அப்புறம் கோக்கை போடுவோம் அப்புறம் வந்து ஃப்ளக்ஸை போடுவோம் அந்த மாதிரி லேயர் லேயராக தான் நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணுவோம் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஐநூறு லேயர் கோக் லேயர் ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றி 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 தான் கோக் போட்டு இந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம சப்ளை பண்ணுற ஏர் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் போவோம் இதுக்குள்ளே போய் இந்த மாதிரி தான் ஃபார்ம் பண்ணும் மேலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட்டை மெல்ட்டை கீழெல்லாம் ப்ரிசிப்டட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் இதுதான் அந்த பஸ்டில் பைப் பஸ்டில் பைப்புன்னு சொல்லுவாங்க சரியா இது ரா மெட்ட
பார்ட்டிகல்ஸ் நடுவிலும் போகும் இப்போ இங்கெல்லாம் நடுவில் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சுற்றி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சரியா ஸோ அது அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கிறது வந்து அது பிட்வீன் தான் பார்ட்டிகல்ஸ் இதுதான் வந்து டாப் வியூன்னு வச்சுக்கோங்க இது பார்ப்போம் எதை சப்ளை பண்ணுறோம் ஏர் சப்ளை பண்ணுறது டாப் மேலேருந்து ஒரு பிளாஸ் பண்ணஸ் மேலேருந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வந்து தெரிய முடியும் பாட்டம் போர்ஷனில் இந்த மாதிரி வந்து சப்ளை ஆகிட்டு இருக்கும் கேஸ் அதான் எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் விழுது கேஸும் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு கலருமே ஒவ்வொரு ரா மெட்டீரியல் வச்சுக்கோங்க ஸோ கீழே போக 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 மேலே என்னவாக இருக்கும் ஸ்டாக்கில் ஃபுல்லாகவே உனக்கு சாலிடாக தான் இருக்கும் மேலே ஸ்டாக் போர்ஷனில் சாலிடாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கீழே இறங்க 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 அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஹீட்டு பட்டு 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 கொஞ்சம் சைஸ் கம்மியாகும் அப்புறம் கொஞ்சம் ப்ரிசிப்டேட் ஸாஃப் ஆம் ஆகும் அப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல்லாகவே நடுவில் போஷ் வரும்போது எல்லாமே அங்கே பர் மெல்ட் ஆகிடும் போட் சாலிடாக இருக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேயர் லேயராக போடுறாங்க கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி வந்து கீழே வந்து ப்ரிசிப்டேட் ஸாஃப் ஆகும் கடைசியில் ஹேர்த்தில் வந்து ஒன்று ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடும் ஓகேவா இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா சிஓ சிஓ டூ வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது கீழேருந்து மேலே வரும் நம்ம சிஓ சிஓ டூ கேஸஸ் இந்த சிஓ சிஓ டூ கேஸ் ஃபார்ம் ஆனால் தான் உனக்கு ஹீட்டே கிடைக்கும் கீழேருந்து இங்கே மேலே வரதுக்குள்ள நடுவில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸே எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் உங்களுக்கு சிஓ சிஓ டூ கேஸஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற இடத்துல உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் மேலே உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி ட்ரிப் ஆகிட்டே இருக்கும் இறங்கிட்டே இருக்கும் ட்ரிப் ஆகி ட்ரிப் ஆகி இறங்கிட்டே இருக்கும் மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி இறங்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் ஆ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே இது இருக்குது பிளாக் கலரில் இருக்குல்ல இது என்ன இது தெரியுமா இது வந்து கோக் கோக் பாருங்கள் போஷ் டியூவர் வரைக்கும் வந்துருச்சு டியூவருக்கு மேலே என்ன இருக்குது போஷ் போஷ் ரீஜன் சொல்லுவாங்க அந்த போஷ் வர வரைக்குமே கோக் இஸ் த ஒன்லி மெட்டீரியல் விச் ரிமெயின் சாலிட் அன்டில் இட் ரீச்சஸ் போஷ் ரீஜன் மேலேருந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுல சார்ஜ் பண்ணும்போது கோக் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் கீழே வரைக்கும் பட் சாலிடாக தான் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சைஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கும் பட் இட் ரிமைன் சாலிட் அன்டில் இட் ரீச்சஸ் போஷ் ஓகேவா இது வந்து டியூர் வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே என்னென்னா ஃபுல்லாக சாலிடாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இங்கே வந்து பர்டிகுலராக இங்கே பார்த்திங்கன்னா சென்டர் இங்கெல்லாம் மட்டும் சென்டரில் மட்டும் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் கோக் நிறையா இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஜோன் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெட் மேன் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க டெட் மேன் ஜோன் கோக் ரிமைன்ஸ் டெட் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் சப்ளை பண்ணுற இந்த ஏர் வந்து ஒரு பர்ட்டி ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் இருக்கும் ஓகேவா இது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது ஆங்கிள் இருக்கும் இப்படி பண்ணும்போது என்னென்னா இங்கே சப்ளை பண்ணுற ஏர் வந்து இந்த போர்ஷன் நீங்கள் எல்லா டைரக்ஷனும் சப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நடுவில் மட்டும் மேலேருந்து கீழே விழுற கோப் வந்து நடுவில் மட்டும் நேராக வந்து இங்கே விழுந்துடும் ஓகேவா சில இந்த இடத்துல வந்து எந்த பாதிப்புமே இருக்காது அதனால் கோப் வந்து இங்கே செட்டில் ஆகிடும் இது இது தான் வந்து உங்களை மெல்ட் ஆன ஹாட் மெட்டல் அண்ட் ஸ்லாக் இங்கே நடுவில் மட்டும் உனக்கு அக்கமிலேஷன் இருக்கும் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் கேம்ப் ஃபயர்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கங்க ஃப்ளேம்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லை அந்த மாதிரி வர்றது நடுவில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா சில அது வந்து கேப் இருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி இங்கே எந்த இதுவும் வந்து இது 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 மேலே ஏரே படாது யூ கேன் இமேஜின் தட் நான் எல்லாம் சுற்றி இருக்கிற டைரக்ஷனில் இப்போ சப்ளை ஆங்கிளில் சப்ளை பண்ணால் நடுவில் இருக்கிற ஒரு கேப்பில் மட்டும் உங்கள் வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் அது கோக் அப்படியே வந்து செட்டில் ஆகிடும் அதனால தான் அந்த ரீசன் கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் கார்பன் த ரிமெயின் ரீசன் இஸ் டியூ டு திஸ் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இட் இஸ் காட் இஸ் டெட் மேன் ஜோன் கோக் ரிமைன்ஸ் டெட் இயர் அது அப்படியே மெல்ட் ஆகி ஹாட் மெட்டலுக்கு உள்ளே வந்துடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் சரி இப்படி இப்படி நான் எல்லா டேரக்ஷனும் சப்ளை ஆகுறதுனால இது மேலே மேலேருந்து டாப்லேருந்து வர கோக் வந்து இது இந்த ஃப்ளேம்லே இந்த இதுலேயே ரேஸ்லேயே படாமல் கீழே வந்து அப்படியே செட்டில் ஆகிடும் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி மெல்ட் ஆகி ஹாட் மெட்டல் மேலே ஸ்லாக் இருக்கும் எல்லாம் ஹாட் மெட்டல் ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ரைட் ஸோ யூ ம
ஸோ அதோட ப்ரா ப்ராசஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இட் இஸ் நீ இமேஜினே பண்ண முடியும் அவ்வளோ பெரிய சைஸாக இருக்கும் டியோர் நீ ஹெல்த்து பக்கத்தில் பண்ணால் ஒரு குட்டியாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோ எதாவது இருந்தால் காமிக்கிற கேன் இமேஜின் தட் ரைட் ஸோ டில் நவ் இஃப் யூ ஹாவ் எடிட் அவுட்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் யூ கேன் ஆஸ் மீ ஸோ ராமிட்டிஸ் மத்தியம் அது மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி வில் கோ டைரக்ட்லி டு த மினரல் பெனிஃபிஷியேஷன் ஓகேவா ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து மினரல் பெனிஃபிஷியேஷன் ப்ராசஸ் அந்த மினரல் பெனிஃபிஷன் பெனிஃபிஷியன் ப்ராசஸ் பல டைப் இருக்குது நான் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் வாஷிங் அதெல்லாம் சொல்லணும் அதெல்லாம் இருக்குது அண்ட் முக்கியமாக அக்ளோமரேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஓகேவா அக்ளோமரேஷன் ப்ராசஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட் அந்த புக்ஸை பார்த்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அண்ட் அசைன்மெண்ட் வந்து நான் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம வந்து சொல்லலாம் சரியா இஃப் ஏ எனி டவுட் ஸ்டில் நோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ தேங்க் யூ அட்னன்ஸ் எடுத்துருப்பார் விஷயம் இங்கே எடுத்துட்டியா ஓகே தன் இஃப் யூ டோன்ட் ஹவ் எனி டவுட்ஸ் வில் வைண்ட் அப் அண்ட் ட்ரை டு கம் கிளாஸ் ஆன் டைம் சரியா எல்லாருக்கும் சொல்லி ஓகேப்பா தேங்க்யூ பை ஹேவ் அ நைஸ் டே நைஸ் வீக் எண்ட்